శ్రీకాంత్ కేబుల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం విశ్లేషణాత్మక వార్తల సమాహారం వి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను జయ బుల్టన్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ హోదా కోసం తమ రాజీనామాలు అమలు చేసి ఎన్నికలు జరపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసిన ఎంపీ వైవి సుబ్బారెడ్డి జిల్లాలో నెలకొన్న కరువు సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ ను కోరిన ఎంపీ వైవి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక హోదా కోసం రిలే దీక్షలు చేపట్టిన ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి విభజన చట్టంలో హామీలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ క్రీడాకారుడు నరేష్ హత్య కేసులో అసలైన దోషులను శిక్షించాలని కడవ కుదురు గ్రామస్తులు డిమాండ్ సంబంధం లేని వ్యక్తుల్ని పోలీసులు అరెస్టు చేయడం దుర్మార్గమని ఉద్ఘాటన వివరాలకెళ్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంపై అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టి ఎంపీ పదవులకు తాము రాజీనామా చేసి నెల రోజులు దాటిందని ఎంపీ వైవి సుబ్బారెడ్డి అన్నారు ఆ రాజీనామాలు ఆమోదించమని స్పీకర్ ను కోరామన్నారు వెంటనే ఆమోదించి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు కలెక్టర్ ను కలిసి జిల్లాలో నెలకొన్న కరువు సమస్యలను ఎంపీ వైవి సుబ్బారెడ్డి చర్చించారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు పశ్చిమ ప్రాంతంలో నీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉందని అదనంగా ట్యాంకర్లను ఏర్పాటు చేసి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా సరఫరా చేయాలని కోరామన్నారు కరువు రైతులకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీని తక్షణమే విడుదల చేయాలన్నారు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఎన్డీఏతో జతకట్టి కేంద్రం హోదా అమలు జరపని కారణంగా గ్రహించి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేపట్టిన యాత్రను స్వాగతిస్తున్నామన్నారు రాజీనామాకు ముందు రావాల్సిన ఎంపీ నిధులను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఎంపీ వైవి సుబ్బారెడ్డి వెంట వైసీపీ నాయకులు బత్తుల బ్రహ్మానందరెడ్డి చుండూరి రవి కేవి రమణారెడ్డితో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రానికి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని పార్లమెంట్ సాక్షిగా దేశవ్యాప్తంగా తెలియజేసి ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలకు ఏ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్యాయం చేస్తుంది అని దేశవ్యాప్తంగా తెలిసే విధంగా పోరా పార్లమెంట్ సాక్షిగా పోరాటం చేసి అప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగి రాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి హామీ ఇచ్చిన మేరకు ప్రత్యేక హోదా అమలు చేయలేదు విభజన చట్టంలోని ప్రధాన అంశాలు విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ కానివ్వండి కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కానివ్వండి దుర్గరాజపట్నం పోర్టు కానివ్వండి దుర్గరాజపట్నం వైబుల్టీ కాబట్టి రామాయపట్నం ఏ విషయంలో కూడా స్పష్టత అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి స్పష్టత ఇయ్యకపోలా మేము లోగడ చెప్పిన మేరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మేరకు మేము ఏప్రిల్ ఆరో తారీఖున చిత్త చిత్తశుద్ధితో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళలాగా మేము లాస్ట్ పది నాలుగు సంవత్సరాలు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యంగా ఉండి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడటంలో విఫలం అయ్యి మళ్ళా తర్వాత యూటర్న్ తీసుకొని డ్రామాలు వేస్తున్న తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం లాగా మేము రాజీనామాలు నాటక ప్రక్రియ కాదు స్పీకర్ ఫార్మేట్లో రాజీనామాలు స్పీకర్ని కలిసి కలిసి సమర్పించాం దాని ద్వారా మా ఎంపీ ల్యాడ్స్ నిధులు కూడా సకాలంలో అమలు చేయండి ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకునే విషయంలో పరిష్కారం చేసుకోవడంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ముందుండి చేయటం దాన్ని మేము కూడా అభినందిస్తాం కానీ నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళు మేము ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మేము పోరాటం చేసి నాలుగు సంవత్సరాలు మేము ప్రజా సమస్యలను ఎత్తి చూపుతూనే ఉన్నాం ఆ నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడాల ఫైన్ ఇప్పుడైనా తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు అక్కడ ఉండి ఈ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యంగా ఉండి ఏం చేయలేకపోయారని బయటకు వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ విధంగా అయితే ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారో అది నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత జనసేన పార్టీ వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు మంచిదే పంచాయతీ ఎన్నికల కోసం జూన్ పదిహేను కల్లా ఓటరు జాబితాను సిద్ధం చేసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు అందాయని జిల్లా పంచాయతీ అధికారి ఎస్ఎస్వి ప్రసాద్ తెలియజేశారు ఆగస్టు ఐదవ తేదీ నాటికి జిల్లాలోని సర్పంచుల పదవీ కాలం పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం గ్రామాల్లో స్త్రీ పురుష ఎన్నికల గుర్తింపు ప్రక్రియను పూర్తి చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే పనులు ప్రారంభించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు వి న్యూస్తో ఆయన మాట్లాడుతూ ఓడిఎఫ్ విభాగంలోనూ పన్నుల వసూళ్లలోనూ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్తో పాటు పలు విభాగాల్లో రాష్ట్రంలోనే ప్రకాశం జిల్లాకు ద్వితీయ స్థానం రావడం సంతోషకరమన్నారు ఆగస్టు రెండో రెండో తేదీతో ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది కాబట్టి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశాలను అనుసరించి మే పదిహేనో తారీఖుని వాటర్ లిస్ట్ జాబితాన్ని స్త్రీలు పురుషులు ఇంటి నెంబర్లు అన్నీ కూడా గ్రామ పంచాయతీలో ఎలక్షన్లు ఏ విధంగా చేయాలో ఆ విధంగా శాసన శాసనసభకి ఉన్న ఎలక్షన్లు ఉన్న జాబితాలు తీసుకుని అవన్నీ మెర్జి చేసి పదిహేనవ తారీఖు కల్లా చేయవలసిందిగా ముందుగా ఆదేశాలు ఇచ్చారు తదనుగుణంగా మేము దాన్ని స్త్రీ పురుషులని ఇంటి నెంబర్లు అన్నీ ఒక దగ్గర చేర్చి ఒక జాబితాలు రెడీ చేసాం
తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ డ్రౌట్ పరిస్థి పరిస్థితుల దృష్ట్యా కొంతమంది జిల్లా కలెక్టర్ వాళ్ళు చాలా జిల్లాల నుంచి గవర్నమెంట్ నపం చేయటం ఈ పరిస్థితుల్లో కొంచెం మేము డౌట్ కండిషన్స్లో ఉన్నామని చాలా జిల్లాలు గవర్నమెంట్కి తెలియజేయటం అదే విషయాన్ని గవర్నమెంట్ కూడా కమిషన్ అడగటం దాని ద్వారా కమిషన్ కూడా రాష్ట్ర పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని జూన్ నెల నాలుగు వారాల పాటు పోస్ట్ పోన్ చేసి జూన్ పదిహేనవ తారీఖునే మళ్ళీ ఓటర్ల జాబితాని ప్రతి గ్రామ పంచాయతీల్లోని ప్రచురించవలసిందిగా నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేశారు అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ పాఠశాలలపై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థి జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారికి వినతిపత్రం అందజేశారు విద్యా వ్యవస్థను కార్పొరేట్ వ్యవస్థలకు కట్టబెడుతున్న ప్రభుత్వ చర్యలను తక్షణమే ఉపసంహరించుకుని ప్రభుత్వ పాఠశాలల అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని డిమాండ్ చేశారు విద్యా వ్యవస్థ ప్రారంభానికి ముందు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశాలతో పాటు ఏకరూప దుస్తులు అందచేయాలని కోరారు ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ పాఠశాలల్లో ఫీజు నియంత్రణ చట్టాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు పరచాలని కోరారు స్పందించిన డిఈఓ తప్పకుండా ఫీజు నియంత్రణ చట్టాన్ని అమలు చేస్తామని అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థి జేఏసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రాయపాటి జగదీష్ కార్తీక్ మురళి కాకుమాను బెన్ని సునీల్ రాజీవ్తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు మన జిల్లాలో ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ సంబంధించి ఫీజుల విషయమై జేఏసీ వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ఫీజులు కంపల్సరీ వారి యొక్క ఎక్స్పెండిచరు టీచర్స్ యొక్క ఫీ శాలరీస్ తర్వాత వచ్చేసి స్కూల్ మెయింటెనెన్స్ పోగా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్తో స్కూల్ను నడపడం అనేది జరగాలి ఆ ప్రకారంగానే దానికి అయ్యే ఖర్చులకు ప్రకారంగానే ఈ యొక్క ఫీజులు అనేటివి వసూలు చేసుకోవాలి కాబట్టి ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ యొక్క పరిధిలో ఉన్న కమిటీ ఫీజులు ఫీజు నియంత్రణ కమిటీ తీర్మానం చేసుకొని దాన్ని డిఓ ఆఫీస్కు సబ్మిట్ చేసి అప్రూవల్ తీసుకొని ఫీజులు వసూలు చేయాలని చెప్పేసి కోరుచున్నాము ఈరోజు ప్రకాశం జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి డిఓ గారిని కలవటం జరిగింది ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్న కార్పొరేట్ పాఠశాలలో అదేవిధంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలలు అన్నీ కూడా అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నాయి దాదాపుగా యూకేజీకి యాభై వేల నుంచి మరి తొంభై వేలు అరవై వేల రూపాయలు డెబ్బై వేలు లక్ష రూపాయల దాకా ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్తో కూడా వసూలు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఓట్లు నోట్లు రద్దుతో ఆర్థిక వ్యవస్థ కుంటుబడిపోయింది చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా ఈరోజు జీతా ప్రభుత్వం కూడా జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు ఎంప్లాయీస్ కూడా ఈరోజు ఫీజులు కట్టలే కట్టుకోలేని పరిస్థితి ఉంది మరి ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే వేల వేల రూపాయలు ఈరోజు శ్రీ చైతన్య మరి టెక్నో స్కూల్ కానివ్వండి నారాయణ ఒలంపియాడ్ స్కూలు భాష్యం హై స్కూలు అదేవిధంగా మన ప్రైవేట్ కా పా పాఠశాలలన్నింటిలో కూడా ఎక్కువగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు గతంలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫీజు నియంత్రణ చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టింది కానీ పెట్టినా కానీ దాన్ని తొంగలో తొక్కి మరి అధికారులు మరి మీన వేషాలు లెక్క పెట్టడమా లేకపోతే రాష్ట్ర మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు కూడా దీనిలో హస్తం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక హోదా విభజన చట్టంలోని హామీలు అమలు జరపడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని వామపక్ష ప్రజాసంఘ నాయకులు విమర్శించారు ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి రాష్ట కమిటీ పిలుపు మేరకు వామపక్ష పార్టీలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ జత కట్టి రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు ఈ శిబిరాన్ని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి పూనాటి ఆంజనేయులు సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఎమ్మెల్ నారాయణ్ సంయుక్తంగా ప్రారంభించారు విభజన చట్టంలోని హామీలను అమలు చేయడంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఘోరంగా విఫలమయ్యాయని వామపక్ష నాయకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రజాక్షేత్రంలోనే హోదా సమస్యను తేల్చాలనే ఉద్దేశంతో క్రింది స్థాయి వరకు ఉద్యమాన్ని చేపట్టడం జరిగిందన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు కేంద్రంలో బీజేపీ జత కట్టి అందరూ హోదా కోసం పోరాడుతుంటే ఇప్పుడు యూటర్న్ తీసుకుని హోదా అంటున్నారని విమర్శించారు ఇప్పటికైనా విభజన చట్టంలోని హామీలు అమలు జరిపేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ దీక్ష శిబిరంలో సిపిఐ ఎమ్మెల్ న్యూ డెమోక్రసీ నాయకులు నాంచార్లు నరసింహం పంతులు జీవి కొండారెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు శ్రీపతి ప్రకాశంతో పాటు వామపక్ష ప్రజా సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు అత్యంత మోసపూరితంగాను అత్యంత దబాయింపులతోటి దౌర్జన్యపూరితంగాను మేము ఆంధ్రకు అన్యాయం అన్యాయం చేయలేదు న్యాయం చేసేవని మాట్లాడుతున్న బీజేపీని ప్రజాక్షేత్రంలో తేల్చడం కోసం ప్రజలే వాళ్ళకు తగిన శిక్ష విధించేటట్టుగా ప్రజల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడం కోసం ఈ దీక్షలు చేపట్టాం వాళ్ళతోటి 
లింక్ అయినటువంటి షరీక్ అయినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా అంతే పాపం పోషించింది రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా తప్ప దాని ప్రత్యామ్నాయం లేదని జేఎఫ్సి నివేదిక తేల్చింది డెబ్బై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల డబ్బులు వాళ్ళు ఇచ్చిన విభజన హామీలు ప్రకారంగా రావాల్సి ఉంది ఆంధ్రకి ఇది అన్ని విధాలు అణగదొక్కబడింది ఆంధ్రలో పరిశ్రమలు రాలేదు ఆంధ్రలో నిరుద్యోగం పెరిగింది ఆంధ్రలో రాజధాని లేదు పోలవరం కట్టలేదు ప్రత్యేక జాతీయ సంస్థలు రాలేదు మీరు ఇచ్చినటువంటి విశాఖ జోన్ రాలేదు ఏం వచ్చింది ఏమి చేయకుండా మేమంతా బాగా చేసామని మాట్లాడటం బీజేపీ వాళ్ళకి మరీ దబాయింపుతోటి చలామణి అవుదాం అనుకోవడం చాలా దారుణం మీకు కర్ణాటకలో బుద్ధి చెప్పారు ప్రజాలేకం మీకు వచ్చినటువంటి ముప్పై ఆరు పాయింట్ రెండు శాతం ఓట్లు వచ్చినాయి మీరు గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేయబో కూడా భంగపాటులో అయ్యారు అదే భంగపాటు దేశమంతా జరుగుతుందని మేము హెచ్చరిస్తున్నాం ఇప్పుడైనా ఈ సమయంలో అయినా సరే ఆలోచించి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే మీరు కొంతలో కొంతైనా ఉపయోగపడుతుంది లేకపోతే ఘోరంగా దేశ ప్రజానీకం మొత్తం మిమ్మల్ని తరిగి కొడతారని సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కమిటీకి మేము హెచ్చరిస్తున్నాం వామపక్షాల యొక్క ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి అనేటటువంటి నానాదంతతో ఈరోజు నా లౌకిక వాదులందరూ కూడా మరి ఒక వేదిక మీదకి వచ్చాం నియంతృత్వ ధోరణతో ఏ ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరు కూడా మనకుడు సాగించలేరు అదేవిధంగా బీజేపీ మరి విర్రవీగుతున్నటువంటి ఆ విర్రవీగుతనానికి నిన్న కర్ణాటకలో ఏం జరిగిందో ఒకసారి ఆలోచించుకోమని చెప్పని చెప్పని మేము చెప్తా ఉన్నాం మరి తెలుగువాడి దెబ్బ ఏం జరగనేది నిన్న కర్ణాటకలో చూపించారు నలభై ఆరు నియోజకవర్గాల్లో దాదాపుగా మీరు మళ్ళీ ఐదు అసెంబ్లీకి మాత్రమే మిమ్మల్ని కట్టడి చేసి మిగతా ప్రతి ఒక్క స్థానంలో ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది స్థానాల్లో తెలుగువారు ఖచ్చితంగా కూడా మీకు వ్యతిరేకంగా ఓట్లు వేశారు వామపక్ష నాయకులు ప్రత్యేక హోదా కోసం చేపట్టిన దీక్ష శిబిరాన్ని ఒంగోలు ఎంపీ వైవి సుబ్బారెడ్డి సందర్శించి సంఘీభావం తెలిపారు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందన్నారు రాష్ట్రంలోని టీడీపీ ప్రభుత్వం కూడా ప్యాకేజీ కోసం కక్కుర్తిపడి హోదాను మర్చిందని ఇప్పుడు హోదా అంటూ తమ పార్టీపై విమర్శలు చేయడం తగదన్నారు జిల్లాలోని పేరుకుపోయిన వెలుగొండ ప్రాజెక్టును తక్షణమే పూర్తి చేయాలన్నారు జిల్లాకు రావలసిన రామాయపట్నం పోర్టు సాధన కోసం వామపక్షాలు చేసే పోరాటంలో వైసీపీ కూడా ముందుండి పోరాడుతుందన్నారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన స్పీకర్ పార్లమెంటుకు వచ్చి హాజరు కావాలని నోటీసులు జారీ చేశారని తెలిపారు ఢిల్లీ వెళ్లి స్పీకర్ దగ్గర రాజీనామాలు ఆమోదించాలని కోరి వెంటనే ఎన్నికలు కూడా జరపమని డిమాండ్ చేస్తామని అన్నారు మే ఆరో తారీఖు వరకు వెయిట్ చేసి మే ఏడో తారీఖు స్పీకర్ గారికి లెటర్ రాయడం జరిగింది మేము మా రాజీనామాలు ఇచ్చి ఆరు ఒక నెల రోజులు అయిపోయింది మా రాజీనామాలు మీరు ఆమోదించలేదు మా రాజీనామాలని ఆమోదించకుండా మా ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలు అప్పుల తప్పాటం కోసం మేము రాజీనామా చేస్తే మీరు ఆమోదించకుండా ఉంటే మా ఆంధ్ర ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలు అవమానించినట్టు అని చెప్పి స్పీకర్ గారిని లెటర్ రాసి అడిగాం దానికి మాకు నిన్న సోమవారం స్పీకర్ ఆఫీస్ నుంచి రిప్లై వచ్చింది మీరు ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు ఐదు గంటలకి స్పీకర్ గారు ముందు హాజరు కానీ మీ రాజీనామా విషయంలో స్పీకర్ గారు తొలిసారి మీతో మాట్లాడి చెల్లించుకుంటారని మేము ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు వాళ్ళు ఆదేశించిన మేరకు కోరుతున్నాం మా రాజీనామాలను తక్షణమే ఆమోదించండి అని చెప్పి స్పీకర్ పై ఒత్తిడి తీసుకొస్తాం రాజీనామాలు ఆమోదించిన ఒకటే ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు మా ఐదు పార్లమెంట్ సామానాలకు ఎన్నికలు జరపాలి జరిపితే అక్కడ ప్రత్యేక హోదా అంశం కానీ విభజన చట్టంలో నడిచాలి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి ఎంతగా అవసరమో తెలిసే విధంగా వైరక్షన్స్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు గెలుస్తాం